母亲，母亲，母亲，您来了，您快跟父王说，放我出去，我不想被关在这儿。你父王有旨，命你自决。我是您唯一的女儿，你们不能杀我，母亲。可是你参与了愚蠢的谋逆，你威胁到了他的王位。最重要的是，你们失败了。不是这样的，母亲，我是受了兄长的胁迫，我我是被迫的。母亲，你们不能杀我，我是你唯一的女儿。我不想死，母亲。晚了，谋逆这件事，要么不做，要么做，做就一定要成功。看看你们，先是放走了公子羽，又成功的让你父王送出了密信。就你们这两头算，还要篡夺王位？啊、天底下哪有这么好的事？你一错再错，看看你，看看，哪有半点像我？愚不可及！我为什么会变成现在这样？难道不是因为您吗？因为我的母亲是一个冷酷的女人，是一个无情的母亲。在我五岁的时候，我想要抱抱你，感受一下母亲的温柔，便被你视为不守仪态。七岁那年，你杀了我的乳母，仅仅是因为她一时忘形。在我面颊上亲了亲，您不准我爱别人，更不准我爱您。好，如您所愿，从七岁以后就再也没有人抱过我，就再也没有人给过我哪怕一丝的体温。所以，你就祈求秦王孙的爱？那不是祈求，是捍卫，是掠夺，是占有。更何况。我这一切都是从您那儿学来的，只可惜是我太年轻，才会输得如此彻底。来世，我只要一个温柔的母亲，哪怕身在贫苦之家，我也不愿再做你的女儿。平日里待你可好？我会命人照顾好你的家人。这刺设计的真是刁钻，现在还在渗血。你是在夸他，还是骂他呀？我是在感叹，公主雅为了秦王孙，这是付出了多少心思啊！我怎么听着像是在骂我呀？
可不是，无心引蝶啊！你这魅力还了得？王孙父，婢子奉殷医师之命，把安胎药带给您。下去吧。他刚才说什么？殷小春让他送药来。不是这句。那是“王孙父”这三个字。你有了身孕。嗯。我要做父亲了，是不是？是啊。谁在那？怎么了？好像有个人。可能风太大了吧。进屋吧，快进屋。雅儿，就到这儿吧。母亲，我真的不能留下吗？我可以躲在乡间，再也不回王宫。我甚至真的不可以。除了照镜，海阔天空。去哪儿不好？只是从今往后。你就不再是公主了。所有的事情都要学会自己处理。不管身处何处，要用智慧。最重要，不要被男人所迷惑。昨天晚上。我去了保和宫，李浩然亲眼看见了我。母亲，您一定没有想到，直到今天，我才赢了这一局。所以，为了保守我还活着的这个秘密，请您杀了他，为我，更是为您自己。